The Fujisawa Group at Tokyo Institute of Technology is working to find out how precisely the behavior of single electrons can be controlled and measured. To do this, the researchers fabricate semiconductor nanostructures and investigate their behavior on time scales at or below the nanosecond level. In this way, they study the particle and wave properties of electrons as well as their interaction. 単に、えー、と電子状態がどうなってるかだけじゃなくてその電子が、まあ、どういう動的な振る舞い、えー、これを我々単,単一電子ダイナミクスというふうに呼んでるんですがその動的な振る舞いがどうなってるのかっていうのを注目して、えーまあ、研究を行っています。で特にナノ構造を使うことによってその電子状態を、まあ、人為的に、まあ、非常に細かくコントロールしたり。えー、高い精度で観測したりすることができると、まあ、そういう、えー、とナノ構造の中での物性を、まあ、調べるということによって、まあ、どんなアプリケーション応用が見えてくるのかと、まあ、そういうことをに注目して研究しています。Electrons behaving dynamically can have various states, not only ground states, but also excited states or superposition states. On the other hand, in today's electronics, The minimum current detectable is 1 femtoampere, that is 10,000 electrons per second. So, the Fujisawa group is developing a device called a single electron ammeter. The researchers utilize semiconductor nanostructures to integrate quantum dots and a semiconductor point contact charge detector in one device. This has enabled the group to detect the flow of single electrons, an achievement that wasn't possible until now. The Yoshi Dot to use it, you can use the same thing to 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 use えー、たった1個の電子の流れでも検出できるので、まあ、例えばあの低消費電力の,あのデバイスであるとか、えー、そういったものへの応用が可能になるかなと思います。Not only are the researchers looking at the electronic states with two values, whether a single electron is present or not, or whether its spin is up or down, they're also investigating the quantum information of electrons. By studying quantum dynamics of one or two quantum bits, one can design a device for selectively performing various quantum operations. 10ミリケルビンとかですね、非常に低い温度にしてノイズをなるべく下げてやって、そういう環境で電圧パルスをかけます。で例えば最初に、えっと、電子がこちらにいるような状況で、えー、パルスをかけてやると最初にここにいた電子があのこちらとこちらを行ったり来たりこう振動するんですでそういった、えー、っと現象を観測することによってこの,量子のあ電子の、まあ、ダイナミクス、えー、量子ビットができているということを確認することが、まあ、できるんですね。Currently, We're investigating whether we can utilize the quantum manipulation of single electrons to control and measure quantum mechanical states of two or three electrons. This kind of quantum manipulation is the most important technology needed for quantum computers. the 同じ位相でこういうふうに回るようになる、えー、そういったような現象がだんだん分かるようになってきました、まあ、電子の振る舞いとかをいろんな電圧、えー、あるいは高速の、えー、パルス技術であるとかマイクロ波を使って、えー、詳細にこうコントロールするということが可能でこういうナノ構造を作ることによって、まあ、量子力学をまあ人為的に制御することができるようになるとでそれがこの研究の一番の醍醐味かなと思います